Hey everyone, welcome to Biology at Ease. CBC Class 10 Board Exam Preparation के अंदर हमने Life Processes, Control and Coordination and How Do Organisms Reproduce इन तीनों चैप्टर के important questions discuss कर लिए हैं। मैंने पिछली तीन वीडियोस में आपको ये बताया है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको very short answer type questions की form में learn करना है, किन टॉपिक्स को आपको long answer type की form में पढ़ना है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर four, that is Heredity and Evolution, इसके content को पढ़ेंगे, इसके content के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक को आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ना है तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस से किन-किन टर्म्स को आपको डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ना है किन-किन टर्म्स को आपको वन मार्क के फॉर्म में पूछा जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगी तो चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दैट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिनमें मैं कहूं स्टार मार्क करिए यानी कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पिछले कई सालों में पूछे गए हैं डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी स्टार मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन जीन्स जीनोटाइप फिनोटाइप First filial generation that is F1 generation, F2 generation, evolution, star mark करेंगे evolution पे, definition of natural selection, double star mark करेंगे, definition of speciation, double star mark करेंगे, definition में आपको कैसे attempt करना है questions, definition अगर आपके पास किसी भी term की आई, तो maximum 3 line में आपका answer खतम हो जाना चाहिए, बड़े बड़े paragraphs मत लिख कर आईएगा, अगर आपका question 1 mark या 2 mark में पूछा गया है, maximum 2 to 3 line sufficient होती है, 1 या 2 mark type question, के लिए अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन टर्म्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस स्टार मार्क करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिट ट्रेड डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स और लास्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स पे आप स्टार मार्क करेंगे जब भी आपको किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच डिफरेंशिएट करने के आता है तो याद रखिए आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स तो जरूर लिखने हैं अगर बुक में ही 2 या 3 पॉइंट दिए हुए हैं तब तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उतने ही लिखकर आएंगे लेकिन अगर आपकी बुक में बहुत ज्यादा पॉइंट्स मेंशन करे हुए थे और आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा गया है तो आप चार पॉइंट्स लिखकर आएंगे 3 मार्क का पूछा गया है तो 5 टू 6 पॉइंट्स लिखकर आएंगे और इन डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स में आपके एग्जांपल्स भी अगर हैं तो इंक्लूड करिए इससे क्या होता है कि टीचर को लगता है आपने इस कंटेंट की इन डेप्थ स्टडी करी है इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ा है आपने एग्जांपल्स भी अच्छे से लर्न किए हैं तो जब भी डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आए डेफिनेशन के साथ-साथ एग्जांपल्स भी इंक्लूड करिएगा इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट नोट की किस कंटेंट पे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है पहला क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट ऑन मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप डेफिनेशन लिखेंगे मेंडल के बारे में बताएंगे मेंडल कौन थे उन्होंने किन प्लांट्स पे वर्क किया उनका जेनेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन था और इनके लॉज क्या थे उनके लॉज क्या कहते हैं हम ऐसे करके एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बनता है डर्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जब भी आपको शॉर्ट नोट दिया जाए तो आप उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखिए बड़े-बड़े पैराग्राफ के फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करके आइएगा इससे टीचर को पढ़ने में भी दिक्कत होती है चेकिंग में भी दिक्कत होती है ऊपर से टीचर को यह भी डाउट होता है कि बच्चे ने पता नहीं क्या लिखा होगा अगर आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए लिखेंगे तो टीचर्स को भी चेकिंग करने में आसानी हो जाती है तो शॉर्ट नोट ऑन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डर्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप में पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन हेरिडिटी और कोई भी एक क्रॉस दिया जाएगा या तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस क्रॉस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कोई भी एक क्रॉस आपसे पूछा जा सकता है या तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन आएगा या फिर डाई हाइब्रिड का तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि कोई भी क्रॉस आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें तो पहला क्वेश्चन डिफाइन हेरिडिटी और कोई भी एक क्रॉस आ जाएगा मोनो हाइब्रिड या फिर डाई हाइब्रिड सेकंड बनता है who is known as the father of genetics second question ka pehla part who is known as the father of genetics gregor mendel is ka answer hai isi question ka second part banta hai explain the seven characters selected by gregor mendel along with their contrasting traits mendel ne jo seven characters use kare the pea plant ke genetics ki study karne ke liye un characters ko aap explain karenge kya kya characters the jaise stem height flower ki position pot color seed color ye sare कैरेक्टर्स आप लिखेंगे और हर कैरेक्टर से रिलेटेड जो दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे जैसे कि स्टेम हाइट क्या थी या तो टॉल या तो ड्वार्फ तो दोनों कंट्रास्टिंग ट्रेड आप लिखेंगे इस आंसर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे पहले आप लिखेंगे ग्रेगोर में
फादर ऑफ जेनेटिक्स फिर आप लिखेंगे ग्रेगोर मेंडल ने किन प्लांट्स पे वर्क किया था पी प्लांट्स पे वर्क किया था कौन से सेवन कैरेक्टर्स यूज किए थे उनका नाम लिखेंगे आप चाहे तो टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं सेवन कैरेक्टर्स और हर एक कैरेक्टर के सामने उनके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऐसे करके आप इस आंसर को लिखेंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यही दो क्वेश्चन बनते हैं एक तो हेरिटी कोई भी क्रॉस और साथ में ग्रेगोर के सेवन कैरेक्टर्स अलॉन्ग विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स तो यही थे चैप्टर नंबर फोर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर फाइव आर एनवायरमेंट इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे अगर आपको लगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी प्लीज इट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी फॉर द अपकमिंग वीडियो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दीडियो